Industry, yeah. really yeah. out there. Yeah. Actually, that, that inspired me to um, um, make a um, um, problem for, for astronomical impact. Okay. Uh, yeah. So, it was, uh, so originally it was like um, um, cosmonauts on, 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 on a spaceship and had a hangover. And they, they, they decided, <laughs> yeah, 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 they decided to, to collect some alcohol from, from a cloud. And, uh, yeah. um, so the idea was to, to hopefully, um, given given the speed uh, and and the, the area they, they can uh, collect from, how long should they uh, should they uh, uh, fly 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 through the I cloud gotcha. to, to, to get the, to get yeah, 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 I gotcha. yeah and the answer was like uh, several thousand years. So. <laughs> yeah, 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 I think after all these years, I still don't really understand space and what, how, when we talk about the void, what we really mean, you know, yeah, yeah, yeah. an empty <laughs> Yeah, yeah, yeah. yeah and the jet is empty for yeah, us. Yeah, yeah, yeah. 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 Henry, yeah. Yeah, so, so, so uh, electrons like one millimeter apart from, from each other. Yeah. You, you, can, you can see that. <laughs> Oh God, I haven't thought of that. Like, so in this room right now, what's a rough number per centimeter cube, you know, of stuff, like a particles? What's, you know, what's the number? I have no idea. Like right now in, in the room, you know. Yeah, it's like, like, I've got the number. It's a mole. You know, it's a mole. Yeah, yeah, yeah. It's like 10, 10 to 23rd. That's insane. That's insane. Uh, and we're talking about, you know, per centimeter cube. No, no. Uh, um, Avogadro is per uh, mole. Yeah, per mole. Yeah. And for gases, it is like 22 liters. So you just divide divide Avogadro number by 2,000. No, 20,000. Yeah, 20,000. 20,000 per centimeter cube. No, no, no. no, no. <laughs> yeah, yeah. So it is 10 to the 20. It is. Yeah, yeah, yeah. yeah. But, you know, a lot of powers of 10. That's, a, that's crazy. And we're, you know, we're talking hundreds per centimeter cube, you know, in the dense parts of the test. I know. How is that? <laughs> I think I think I have uh, I've read a couple of papers discussing uh, what should happen if, uh, if, for example, a star crosses through the chest. Yeah. yeah. How do you get to that? No, oh, because yeah, but we're talking about AGS, I think. Hey, yeah, that's well, what I'm talking about. <laughs> I'm the speaker. <laughs> so, if, if if a star passes through the chat, through the chat, what happens? Uh, somebody's calling you, Eleni. Hey, you're here! Great! Uh, are you alone? Are you alone? Okay. 
Have you guys come here for the Irish night? The Irish music night? Have you guys come here? I haven't been to do that. I haven't seen an open mic. Oh, Rocco. We're here. Apparently. It's like a weird. Just the big one to go forward, and this little guy to go back. Okay. And that guy's right there. Okay. All right. You let me know when we start streaming. <laughs> oh, we are streaming. Okay. <laughs> I feel it's my responsibility to let you guys know that this table has been streaming on the internet for over 10 minutes now. So. <laughs> <laughs> I have a mic that's streaming under the YouTube. <laughs> <laughs> yeah, uh, tell, tell them, tell them what we're talking about. about Christmas carols. That's what we're talking about. Yeah, Tell them again about Robert's guitar. Okay, you can multiply the energy systems of uh, <laughs> <laughs> yeah, very tight nice conversation here at the, this end of the table. <laughs> And then I was just singing uh, So This Is Christmas by John Lennon. Yep. And at the end, the other is like pouring. I'm not a singer. <laughs> I will try. If, if, you, if you can send it in. Uh, three months. Not, not a professional. Just. Uh, uh, yeah, yes, I can. I have all the power here. I 
Try out my German because the, uh, the the second talk is on my laptop. Kind of the, the, uh, see if I can follow along. <laughs> yeah. Good evening. Thanks for being here. So, this is the second astronomy and staff zone. I am Eleni, a postdoctoral researcher at the University of Bonn at the Archelander Institute of Astronomy, and I am the founder of Astronomy and Staff Bonn. And before we start, let me introduce the team. Guten Abend, I am Swiden Astronomy on Tap Bond. Ich bin Artina Garage, Postdoc am Argelander Institute for Astronomy und Teil des Organization Teams von Astronomy on Tap Bond. Before we anfangen, eine kurze Vorstellung des Teams. So, the team consists of professional astronomers working at the Argelander Institute for Astronomy. And these are Thomas Badescu, Laila Lincoln, Anna Mikler, Ziad Modat, Arti Nakarazan, Sanja Unluk, Angus Wright, and myself. And some of which are here today. In the team, the state of professional astronomers, the Oak and Atlanta Institute for Astronomy, Arbeiter, Vincent, Thomas Badescu, Laila Lincoln, Anna Mikler, Ziad Modat, Arti Nagarajan, Sandra Umbra, Angus Wright and Eleni Valdoki. Einige von Ihnen sind auch heute Abend hier. Astronomy and Tab started back in New York a while ago by astronomers that wanted to bring their science to the public in a relaxed surrounding. And what a better place than a pub. So here we are. Cheers. Astronomy on Tap wurde in New York von professionellen Astronomen gegründet, die ihre Wissenschaft in entspannter äh, Atmosphäre der Öffentlichkeit präsentieren wollten und sie so Unterhaltung bei Abendessen nutzen. Dafür gibt es wohl keinen besseren Platz als ein Paar. Okay. So. Uh, Astronomy on Tap will, will be held every last Tuesday of every month here at Figures. Uh, with the exception of December, which will be held on the third Tuesday because of Christmas. EOT Born wird immer am letzten Dienstag eines Monats hier im wunderbaren Fiddler's Park stattfinden. Außer im Dezember, da ist es in diesem Jahr der dritte Dienstag, um Weihnachten zu vermeiden. So, if you have any questions about our events or related to the talks, if you want to sponsor Astronomy on Tap Bond or give a talk yourself, feel free to contact us. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Astronomie oder unserem Event habt, ihr uns sponsoren wollt, 
oder selbst einen Vortrag halten möchte, kommt einfach auf uns zu. Also, there are astronomers in the audience apart from the thing. We can uh, be seen by wearing a, a bracelet, so if you use your hand out. <laughs> and these are willing to talk to the non-astronomers and answer any questions that they might have. Uh, or you can send us an email or a message on the social media and we will answer your questions. Und im Publikum sind auch einige Astronomen, ihr könnt uh, sie an den leuchtenden Armbänden erkennen. Loschen Sie mit Fragen zur Astronomie. Ihr könnt auch, um, uns auch E-Mails senden oder uns auf den sozialen Medien kontaktieren. Okay. Uh, to mention that we are streaming live on YouTube, so if you don't want to be seen live, avoid the stage area for the break. We will stop the streaming at the end of the show. Wir haben einen Livestream von den Bühnen. Wenn ihr nicht gefilmt werden, uh, werden wollt, solltet ihr der Pause nicht auf die Bühnen kommen. So. Uh, our first talk is in English and it's by Dr. Nicholas McDonald. Dr. Nicholas McDonald is a postdoctoral fellow at the Max Planck Institute for Radio Astronomy. And Here in Bonn. His research focuses on the study of relativistic depths that shoot off supermassive black holes. Originally from Canada, he spent six years in the States completing a PhD in astrophysics before he moved to Germany in 2017. Today he will talk to us about nature's death stars. Wow, <laughs> that sounds really good. <laughs> okay. I don't know about you, but I'm very excited to hear what he has to say. Unser erster Vortrag heute ist auf Englisch von Dr. Nicholas McDonald. Er ist Postdoc am Max Planck Institute for Radio Astronomy und forscht zu relativistischen Jets von supermassiven schwarzen Locken. Er beteiligt sich an theoretischen, beobachtenden und äh, numerischen Untersuchung äh, von Jet-Emissionen auf galaktischen und extragalaktischen Skalen. Ursprünglich stammt er aus Kanada, verbrachte aber sechs Jahre in den USA für seine Promotion in Astrophysik. 2017 kam er nach Deutschland. Heute wird er über die Todesstelle der Natur sprechen. Das klingt ganz schön gut. So, without further ado, Dr. Nicholas So I'd like to, uh, to start by uh, uh, thanking the organizers. I think events like these are a lot of fun and uh, I'm very happy to be here uh, to talk about an area of research that is very near and dear uh, to my own heart, uh, which is the study of relativistic jets uh, that emanate from supermassive black holes. And uh, I'll end this talk with a brief discussion uh, of the Event Horizon Telescope, which is a new array of telescopes, which is very much on the verge of making some pretty exciting discoveries. And so I think it's a, a pretty exciting time to be, to be doing jet research. And just a, a quick note about my, my title, Nature's Death Stars, is very much a reference uh, to the dreaded Death Star in Star Wars. And it's, uh, you know, it's a planet-destroying beam. And it turns out that uh, nature is also very efficient Uh, and creating highly collimated beams of relativistic plasma on a lot of different scales. And so today I'll be discussing some of the largest uh, beams of relativistic plasma or jets uh, that we know of in the cosmos. And these are extra galactic jets. And so I, I work up the street uh, at the Max Planck Institute for Radio Astronomy, uh, as many of my colleagues in this room do as well. And I thought I'd start with an image uh, of the Jansky Very Large Array which is a, an array of radio telescopes uh, in the desert uh, in New Mexico. And so this array uh, produced uh, the following image, which for me is sort of where my interest uh, in jet research began. And so this is uh, an image of a radio galaxy uh, known as Cygnus A. It's one of the brightest uh, radio galaxies on the sky. And so the light, the image, the emission that we're seeing in this image is not from, from light that we would detect with our eyes. It's, it's, it's longer wavelength radio waves. And to, to be very clear, this, uh, this bright feature in the very center of this image is not a star. It's the center of an entire galaxy. And you can see these bright relativistic jets that emanate out from this central region and move out into extragalactic space, the space between galaxies. 
And so this is an absolutely immense structure in the universe. And finally, these jets impact on this space between galaxies um, and produce these bright stationary features, which are known as hotspots. And so the emission that we're seeing is from electrons in the space between galaxies that are, that are gyrating or spinning uh, about magnetic field lines. And so to kind of give you a sense of the scale of this, this, this entire system is 100,000 parsecs across. And a parsec is a fundamental metric of distance uh, in astronomy. Now, if you're not an astronomer, I, I want to kind of devote some time to this talk to try and conceptualize what, what, what we really mean by 100,000 parsecs. How big is this thing uh, in space? And so to do that, I'd like to kind of play a thought experiment uh, with you, which is we're going to kind of go Alice in Wonderland. We're going to shrink the entire universe down to sort of help us better conceive of these distances. And so to do this, I'm going to introduce a scale factor that I'm going to apply to every object in the universe. And this scale factor is going to shrink things down to smaller sizes. And so to kind of start this, this thought experiment, I thought I'd begin with the sun, which is a fairly intuitive place in astronomy to begin. It's, it's a part of our everyday life. And so it turns out the sun has a radius of about 10 to the 8 meters. And so the question is, what scale factor would I need to shrink the sun down to a ball that I could hold in my own hand. So it turns out if you if you plug these numbers into that equation, uh, that scale factor is about 10 to the 10. That's 10 times 10 times 10, 10 times. That's a, a really <laughs> big number. Now, if we take this scale factor and play the same game with the Earth, which has a radius of around 10 to 6 meters, the Earth would shrink down to a size that's just a little bit smaller than the typical ballpoint pen. Now, the Earth-Sun distance is another fundamental metric in astrophysics. We call it an astronomical unit. It's about 150 million kilometers. That's how far we are from the Sun. And so if we apply the scale factor to that distance, 150 million kilometers shrinks down to about 50 meters, which, to put into perspective, is roughly about the size of Fiddler's Pub. So if you put a ball at one end of this pub and a ballpoint pen at the other, you've got a sort of scaled-down model of the Earth-Sun system. Now, Pluto, and by the way, Pluto is absolutely a planet in my book. So I mean, this is the official, the official line, but I, I, Pluto's still in my solar system. It turns out that Pluto's about 40 AU from the sun, 40 times the Earth's sun distance. And so if we play the same game with this scale factor, that distance scales down to about 0.4 miles from Fiddler's Pub. And I apologize, I lived in the States for six years. I'm originally Canadian, so this should be in kilometers, but you know, the Americans got to me, so I think it's in miles now. But you know, Ferdinando's, which is just up the street across from the Max Planck, is where uh, Pluto would be in this scaled-down version of the universe. And, and shameless plug, Ferdinando's is the best cappuccino I've had in Bonn. So if you haven't been there, I encourage you to go there. And when you're having your coffee, remember that this is where Pluto is in this scaled-down version of the universe. So now moving out to larger scales, the next closest star to our sun is Alpha Centauri, which is about four light years away. So if we play the same game, that distance shrinks down to about 2,700 miles from Bonn. And this is kind of fun. I Google mapped this to figure out where you could get in the world from Bonn. And it turns out this distance is roughly uh, the distance to the pyramids of Egypt. And this is actually a really interesting fact because you think about it, that's the next ball, you know, the next star over. The distances between stars are, are really vast, all right? So this is, this is where the next star is in this scaled down version of the universe. Now, we're doing extragalactic astronomy, so we need to go to even larger scales. So we're going to move up and consider our entire Milky Way galaxy, which is the aggregate of hundreds of billions of stars all orbiting in this giant disk that we call the Milky Way. And this is, again, a separate talk, but that distance across our galaxy turns out to be roughly 25,000 parsecs across. All right? And so if we shrink this down in terms of a distance, it works out to be roughly 2,000 times the circumference of the Earth. So again, the, the analogy breaks down. It's, a, it's just a really big number. So galaxies are really big, which brings me back to this first image of this radio galaxy, which is 100,000 parsecs across. So our entire Milky Way galaxy could very comfortably fit in the central region of this radio galaxy. So these jets are absolutely immense objects. This is incredible amounts of power that are being generated by these radio galaxies. Which begs the question, what on Earth is happening in the center of that galaxy? It turns out radio galaxies are very rare. Only 10% uh, 
uh, of galaxies produce jets. So something very special is happening uh, in the center of Cygnus A. So this has sort of been uh, an initial look at this from the perspective of, of, of a radio astronomer. But a huge piece of the puzzle was added 10 years ago in 2008 with the launch of the Fermi Gamma Ray Space Telescope. This is an image of the launch uh, you know, 10 years ago. And so this is a, a, a telescope in orbit around the Earth, and it's been observing for over 10 years. And it's a ray that detects high-energy gamma ray photons from outer space. And the idea is that a gamma ray comes in and transforms into an electron and a positron, which we measure through this array. And so we're able to measure the energies and the trajectories and infer from where on the sky these gamma rays originate. I think a major discovery of the last decade is that the gamma ray sky is dominated by these relativistic jets. And so this image uh, is of the entire sky. So we have the southern hemisphere and the northern hemisphere and this bright band across the center. I'm going to go back here, sorry. This bright band here uh, is the Milky Way galaxy which is also a source of gamma rays. And that is, again, a fascinating talk, and I'm going to completely ignore that. Uh, and what I want to draw your attention to is all of these little pinpricks of light uh, that have circles around them. Those are relativistic jets. And not only relativistic jets like that radio galaxy, but the relativistic jets that happen completely by chance to be pointed more or less directly at the Earth. And so what we're seeing is an entire view of the sky with hundreds of death stars with their lasers pointed directly at the Earth. Now, fortunately for us, these objects are very far away. Um, but, you know, this is a completely new way of, of, of looking into to, to jet research and looking at these lasers. And these, these jets that happen to be pointed directly at the Earth are referred to uh, as lasers. And a really another uh, exciting aspect of, of this jet research is that these lasers uh, happen to be highly variable. So they, they vary on time scales of months to days and even minutes. You see them flickering uh, in the gamma ray sky. And so the idea is that the centers of these galaxies is a spinning supermassive black hole that collimates and launches a relativistic beam of plasma into extragalactic space. And some of these, by chance, happen to be pointed directly at us, producing these high energy flares that we see uh, in the gamma ray sky. So I think the idea here is that somehow, and again, this is, this is a very active area of research, the supermassive black hole is the prime mover. It's the thing driving these immense energetic outflows, which begs the question, what is a black hole? So my own sort of take on this is to approach this uh, question uh, from the concept of escape velocity. And I love this image. This is an image of a boy running along the beach and a rocket uh, on its way up into space. And so I think clearly the boy is not going to get off the planet. The rocket is. And so there's a, a very nice description from, from Newton's laws that describe the speed that you need to get, which is referred to as the escape speed, and what that is in terms of a planet of a given mass and a given radius. So for any planet out there in the, in the universe, there is a set speed based on its mass and its radius that you would have to travel at to escape the gravitational pull of that planet. Now, if we simply re replace this, this escape velocity with the speed of light, which is an absolute speed limit in the universe, you get a very nice description for the ratio uh, of a massive black hole to the radius of the black hole. And this is what we refer to as the event horizon. So in the case of a black hole, even light becomes like the little boy on the beach. Can't get off, right? And there's a very well-defined radius for a given mass of black hole. Uh, we call this the Schwarzschild radius. And so this, this, this service that we refer to as the event horizon is sort of this point of no return, where even light is trapped in the gravitational well of this, this intense celestial object. Now, the thing that's really exciting about right now, in 2018, moving into 2019, is for the first time, we have arrays of radio telescopes that are beginning to probe these sorts of scales. And so I think it's a very exciting time. We're beginning to, to make images down to event horizon scales. And this is a, a, a very exciting area of research. And I'd like to share another aspect uh, of this, this, this research that I, I really find interesting which is that in addition to um, you know, these intense gravitational fields that, that warp um, you know, the space around black holes, there's also a very sizable effect on the passage of time. This is referred to as time dilation. And so this is an expression that basically governs how the rate the passage of time changes depending on how fast you are moving. And it turns out that as you move faster and faster, 
towards the speed of light, time slows down. This is very relevant in the study of these relativistic jets. When we see these flares go off with the gamma ray space telescope, what we see is a flare occurring over 20 days it might be 100 days in the frame of the jet. And so you always need to toggle back and forth between the observer's frame where we are here on Earth with our telescopes and what's actually happening uh, out there in extragalactic space. So it's a very real effect. In this film, uh, in, a, in a very real way, the entire plot of this film, Interstellar, centers around the implication of this equation and what that would mean for space travel and, and, and traveling close to the speed of light. Now, I wanted to, to, to show this image, uh, which is kind of, I think, a, a nice summary of, of our thinking at the moment as to, to what actually powers these relativistic jets. It turns out there's sort of three ingredients that go into the recipe that can make a giant cosmic outflow that moves very near the speed of light. And so I guess the first thing I want to talk about is magnetic fields. And so, again, this is a, an active area of research, and this is by no means you know, completely understood, but somehow we think in the jet there's a mechanism that takes the pressure of magnetic fields that could be out there within the jet, extra galactic space, and converts that into energy within these relativistic outflows. And in fact, there's a whole vein of research called magnetic reconnection that is uh, studying basically how nature, if nature is able to push magnetic field lines together with enough force you can actually break the magnetic fields and release immense amounts of energy. And this again could be uh, powering uh, these high energy flares that you see in the gamma rays. And somehow these magnetic fields are wound back and, and, and are connected to this central supermassive black hole. And so, you know, we talked a little bit about the event horizon, but I, I wanted to, to highlight the fact that there's actually a second horizon uh, that I find really interesting. It's referred to as the static limit, the static horizon. And this is a, a horizon within which even space itself is getting wound up with the black hole as it spins. You know, I, as a human being, weigh what I weigh. And if I was in a chair and spun around, you know, nothing would happen other than the fact that I would get dizzy. But if I weighed a billion times the mass of the sun and I span around in my chair, I would have a very quantifiable effect on the space-time in this room and indeed this solar system. And so we think that somehow these spinning black holes are winding up these magnetic fields, into these sort of helixes. It's kind of like a strand of DNA. And somehow those magnetic fields tap into the energy of this spinning black hole and power these relativistic outputs. And one other piece of the puzzle that goes into this is the fact that in the centers of these galaxies, these black holes are, are feasting on the gas in these, these central regions. So we refer to this as accretion uh, in astronomy. There's huge amounts of energy that are released as this gas plunges into the event horizon of these black holes. And so, again, it's these three ingredients. The fact that the black holes are accreting gas, they're spinning, and there are magnetic fields that somehow launch these relativistic jets. Now, I, I, you know, I like this number, um, which is kind of a rough parameterization of the rate at which this gas is flowing into these black holes in, in active galaxies. And again, this is a, a whole other talk of where this number comes from. But estimates for active galaxies put these kinds of rates of accretion at around two solar masses per year, which maybe doesn't seem that big when you consider the, the size of an entire galaxy. But I like to convert this number uh, into moons per second. And so it turns out that that number works out, if you do the math, to around two moons per second that these galaxies, these black holes, are, are feeding. And these accretion rates are sustained for millions of years. And so I find that really a, an amazing fact uh, when thinking about these, these galaxies and, and, and the jets that come from them. So I guess I'd like to just end this talk uh, with a brief uh, discussion of how we actually go about uh, taking a picture of a black hole, because this is something that is very much uh, on the forefront of research right now, up the street, literally several blocks from here. And the technique to do this is referred to as very long baseline interferometry. And so I started the talk by showing you a picture of the Socorro, uh, the array in Socorro, New Mexico, which is an array of telescopes uh, spread across a desert. But we can do this on a larger scale. We can spread our telescopes across a continent. And so what we do is basically create these arrays, and they form baselines between all the pairs of telescopes in your array, which are shown as these red lines. And this technique, uh, which is referred to as aperture synthesis, makes use of the rotation of the Earth as a cog in our telescope. And so the idea is that all the telescopes look at you know, a jet at the same time, and we let the Earth rotate. 
And based on that, we can fill this in and create highly resolved images of these relativistic outcomes. And so this is a, an animation. We do this you know, month to month, year to year, and we build up movies of basically the evolution of this radio emission over time. As you can see the date progressing on the top of this panel. And so what we typically see in the case of these blazars, these jets that are pointed directly at us, is a bright feature that we call the radio core. And the supermassive black hole is somewhere in the center of that, that object. We can't really see into it. And then over time, we see blobs of plasma moving very close to the speed of light uh, along the jet. And what's really exciting is that if we go to longer and longer baselines, now not just you know, considering an array of telescopes across a desert or an array of telescopes across a continent, but entire arrays across the entire planet. And if we go to higher and higher energies in terms of the, the, uh, the you know, frequencies that we observe, we're able to peer deeper into that radio core to the very point where, at least for a few sources, we might be able to image for the first time the event horizon of a supermassive black hole. And so the data is literally up the street from here. This is ongoing as we speak. And I uh, encourage you to come. I think uh, there's going to be an on-tap talk uh, uh, in March. And I encourage you to come to that because I'm just showing a computer simulation. Where we might actually very soon have real images of, of black holes. And I think it's a, a pretty exciting time uh, for, for very long baseline interferometry, uh, for jet research, and, and, and black holes in general. So I will thank you all for, for paying attention. And I'll, I'll stop there and open up to questions. Thank you. Well, I, it's top secret. It's top secret. But. Okay. So, okay. So, thank you very much for the talk. And to motivate the, the audience, we will give a free drink, a beer result drink, to the first question from a non astronomer. <laughs> and also, people that ask questions will get into a raffle. Uh, we'll give out the numbers. Yeah, Andrews over there has the, the numbers. Uh, so, at the end, Today's event, we do the raffle and they win presents. Uh, what is it? The moon? The moon. Okay. One, one, <laughs> one moon, not two moons. One moon, maybe half. Vielen Dank. Um euch zu motivieren, gibt es für die erste Frage von einem Nicht-Astronomen ein Bier oder Softdrink und so. Zusätzlich kommt jeder Name in ein Lostock. Und ihr wollt ein großer, großer Poster vom Mond gewinnen. So, Questions. <laughs> Are you in a stronger? No, I'm not. I studied history, so it's not a time for No, you just said you were funny. With yeah. this new method, you were going to be able to look at the uh, are you also going to be able to come below the surface if there is a surface or if like you look into it? Uh, yeah. The next step, I suppose. Yeah, I think, I, think, I think the answer is no. Sadly, the, uh, as much as I would, and I'd love to, um, but uh, you know, that, that speed limit or you know, the escape velocity, the fact that light uh, cannot escape, you know, that event horizon applies as much as it does to, to optical light as it does to, to radio waves. And so we, uh, you know, we, you know and it's interesting that the, the jargon, you know, it's the event horizon. People call it the black hole shadow, the black hole crescent. We'll see 50 years from now which which term sticks. But uh, the idea is to see if we can we can see that event horizon. And, uh, yeah. But I don't think we can see into it. Yeah, I think I think we just won't have light either way. So it's uh, you know, um, but it's funny I. I, I always used to kind of joke that um, I thought that black holes were a terrible name because they're not really black and nor are they really holes because the mass is there. We know they're heavy. And, and yes, technically there's an event horizon, but it's surrounded by this brilliant gas, 
you know, and, and particularly in these blazers, these are the most persistent luminous objects in the universe. These things are, are at the other end of the, the cosmos. And so, but if, if we if we really do see uh, that black hole shadow, that, that crescent, then, then I'll stop making that joke and, and, and <laughs> acknowledge that there is indeed a good present. Good. So, any more questions? Thank you, and this may be sound like a bit of a stupid question, but I was wondering what exactly, um, apart from the apparent high mass, is the difference between the black hole and the supermassive black hole? Just one trend yeah, no, that's, that's, the other? Or? Yeah, that's a, that's a great question. That's a great question. So when I say supermassive black hole, um, we're talking about black holes that kind of weigh in at a at kind of a, a million to a billion times uh, the mass of the sun. There are also stellar mass uh, black holes that exist within our galaxy and, and probably all galaxies. Um, and the big question uh, right now, which is a, a, an open question, this is a, a question mark, is are there intermediate black holes? Are there black holes in between these big monsters that I study and, and the little baby ones that, that exist uh, in our galaxy? We don't know. But uh, I like the big ones because they, you know, the blazars in particular, really are the things that go uh, bump in the night in terms of astronomy. So I, I think, you know, the, yeah, there, there is a range. Any questions from Zerma? Oh, okay. I, I can, you have to come a bit closer, please. Come a bit closer, please, because we cannot get the mic over there. Uh, when there's a black hole, there must be a, maybe a white hole. Ah. <laughs> <laughs> That's it. Yeah. Fair right? enough. Fair enough. If it is a hole, then then yes. I mean, I, 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 but I think I think that you know my own view on this is that we know that the mass is there. You know, we can look at, at, at particular. Uh, our own galaxy, we can see the orbits of stars. And so we really know that there's a lot of mass there and it doesn't seem to be uh, going anywhere, <laughs> at least not quickly. So I mean, I, we, again, this kind of relates to your question is we really don't know what's happening inside. So maybe I can't, you know, yeah, so yeah, it'd be cool, but who, who knows? <laughs> and I think there was a question on the other room. No? Uh, I have a question. Yeah. Yeah. I just Is this the one I planned it before? <laughs> no. <laughs> <laughs> That's from my Instagram. Here it away. Uh, okay. <laughs> I don't know what you're talking about. So, uh, what is it, Michael? What is the one I planned it before? <laughs> so, so, it, uh, so I, I didn't actually mention this, but so my sort of niche in this business is, is polarization. Um, and so it turns out, you know, what we're, we're actually doing with these arrays of radio telescopes is, is measuring electric fields. And so those fields can, can, can sort of be, if you think of a wave propagating across space, they can kind of be going up and down like this, and even going like this, or they could be doing sort of a circular pattern or, or, or this. There's, there's all sorts of, uh, 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 you know, aspects of this emission that could help us answer that question. Uh, but I guess the, the short answer is we, we have no idea. Um, but it's 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 <laughs> it's probably a mixture of of definitely electrons, and I guess the big question in, in jet research right now is 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 it, is it protons or is it positrons? And uh, and that's a that's a you know if you, you put a pro proton on on a mass and you put a positron, that's a big difference. And so it's a huge question right now, and that has major uh, you know implications in terms of how these jets affect their environment. And so that's. That's what I get a paycheck to, to study, but we don't we don't actually know. I'm looking forward to it. Yeah. <laughs> uh, any more questions? Yes. Oh. Okay. Okay, we'll do three more and uh, when looking at artifacts in AI, which is the best um, kind of so laser is when the... It's right at you. Yeah. And then the okay. Cygnus A is when it's sort of right at you. Yeah. Which orientation of your is best to observe? It, well, yeah, no, that's a great question. And I, I think actually...
for me personally, I think we need all orientations. I wish we had, you know, jets all at the same distance with just a, a nice range of, of orientation so we can <laughs> observe them all, but we, but we don't. And, uh, but, but the point is you see very different things depending on that orientation. And so the blazars certainly are allowing us to peer directly down on the jet and see a lot of the highly uh, variable physics that's occurring. But the radio galaxies are great for letting us explore how the jet interacts with its environment. So there's a lot of information you get from, from both classes of jet, and, and you really need them all. Uh, I have another question. Yeah. Uh, I wanted to know what uh, generates these magnetic fields that cause these jets. Yeah, yeah, yeah. Again, the a short answer, we have no idea. And that is that is a, an open question. Uh, but we think those magnetic fields are out there. And again, this is, uh, you know, I, I kind of glossed over our own galaxy. I and mean, that's a huge, rich discipline of astrophysics. And there, there are whole veins of research looking at how does the galactic magnetic field form in the first place? Where do the primordial fields in the universe come? And presumably, you know, if we had an answer to that, that all feeds into the, the magnetic fields that are present in these jets. And somehow those magnetic fields get dragged along with the gas that's plunging in, and then they cross that static horizon, and then it's a whirlpool. And somehow that gets wound up to create these these magnetic fields that we see. But, but to be completely honest with you, it's still a, you know, we don't know. Yeah. Any more? Uh, no. So let's thank our thank speaker you. again. Thank you, thank you, thank you. Did it go 15 minutes? Is it okay? Right. Is it so the people that yeah. ask questions, they might get half a moon, and their first speaker will get a, a drink, so like 20, you can order like yeah, something. Yeah, so yeah, yeah. So you. Okay, so uh, you. You. let's continue with, with what we have planned for you today. We have some free Astro stuff. You can see them right here in front of the laptop. And uh, this time, I uh, will give you stickers, paints, etc. from the European Southern Observatory, ESO. So ESO is an intergovernmental science and technology organization in astronomy and has three unique world-class observing sites in the Atacama Desert region of Chile. It hosts state-of-the-art telescopes like the Very Large Telescope Array and the Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, among others. I saw Candy sent us uh, disaster stuff to give to you for free. So feel free to take some during the break and uh, ask any questions you have. Last two spider in program here. We have been hoisted for Orish Kosten Laza uh, Astro Taken. Dieses Mal gibt es Sticker, Buttons und vieles mehr von European South Observatory ISO. The ISO is an international Wissenschafts- und Technology Organization in the astronomy and has three the einzige article uh, excellente Beobachtungsplätze in the Atacama Wüste in Chile. They unterhält top actual telescope under, uh, under anderem das very large telescope array, VLC, and das Atacama large millimeter and submillimeter array. The ISO has uns netter weise dieses astro Sachen for euch to verbuddle uh, gestellt. Also fühlt euch frei, etwas in der Pause oder am Ende auszusuchen und alle eure Fragen loswerden. So, for the next event, we would like to give you some astronomy and stuff related stuff, uh, like the paints we have here with our logo. And for that, we ask for your kind donations with you and I. You can put them in these fine glasses here, we will see you later. So, today's theme, because it's Halloween, it's a uh, best by a black hole or <laughs> or this by asteroid. So you choose your favorite ending of the world. When Arch says even Bishop gefallen hat, wouldn't we get off um Arch gerne und eine kleine Spender bitte? Mit dieser Spender von ihr auch eine wichtige Frage beantworten. Das heutige Thema ist Halloween und darum fragen wir euch, was ist gruseliger, gruseliger 
Ein Tor in einem schwarzen Loch oder durch einen Asteroiden geformt äh, wie ein Schädel. Wir lassen zwei Bierglasse herumgehen, bis das Gefühl, das Glas mit dem gruseligen Sicheren wird in der Tank. Uh, also, don't forget to take a big service. With our Instagram frame. Okay, so uh, we have an Instagram frame made, and you can, you can take a photo. You upload it on Instagram with an AOT bond. And on the next uh, event, a winner will get the prize. So. Und vergesst nicht, ein Foto mit uns, äh, unserem Instagram-Rahmen zu machen. Postet euer Foto und auf Instagram sagt uns und vielleicht seid ihr die glücklichen glückliche Gewinner, die beim nächsten Mal, nächsten Mal einen astronomischen Preis bekommen. And now we will give the prize from the previous time to the winners. If they're in the audience, they can come up on the stage. They're not in the audience. They're in the audience. Oh, come on to the stage and you're getting the prize. Yay! Hey, out of the clothes. Yay! Uh, okay, you can take it. So, there are three presents for the three of you. Not all of you, of course. It's one for you. So you can take one. Okay. And you can give one. Uh, okay. Yes. Thank you. Okay. Great. Yay! <laughs> so, uh, in five minutes, we will have an interactive quiz hosted by Sandra. So, don't go far. In fünf Minuten wird es mit unserem interaktiven Quiz weitergehen, modelliert modell von Sandra, also lauf nicht weg. Is this, can I drink this? Is this for... Is this for you? Oh, good, good! <laughs> <laughs> Oh, that's good. Yeah. Are you staying my drink? Oh, is this I just had a super. Oh, no. I'm sorry. I just drank your drink. I'm so sorry. It's okay. Now I can take a photo of the beast. Yeah, this is And make it. There we go. Oh, everybody's super. Uh, oh there, okay, okay, there we go. <laughs> Thank you. Uh, so is that okay? Oh, just yeah? perfect. Good. Good. Did just I, perfect. Was it the timing was okay? Yeah, yeah, just Did you perfect. Too late? Okay, good. And I really liked um, the the thing. Yeah, good, yeah. good. Yeah. Yeah. Do, do you like my drink? I did. Yeah. It was a very good drink. <laughs> I'll go mingle. All right. Do you have a pink? All right, guys, my fact checkers. Did I did I tell any falsehoods up there? What's uh... <laughs> I, I, I will send you a list. All right, you send me a list. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I don't know about three. Sure, sure. You guys take off. Yeah, yeah, yeah. I got they got my computer, so I'm staying for the oh, talk. No. <laughs> because you have your okay. nice points here. And... <laughs> because the next
Yeah, okay. Anyway, that's there. Okay. Maybe I'll try to leave it over yeah. here for the speaker, yeah. And, uh, yeah, perfect. Okay.
43 Earth days, and then I move the day, I mean the rotation of any planet around the sun. Or of Deutsch, der längste Montag des Sonnensystems hat 243 Erdtage. Ein Tag ist Egal welcher Planet, wie lange er braucht, um einmal um sich selber zu rotieren und das, wie lange das für uns Okay, three more seconds, noch drei Sekunden. Das ist der, noch vor dem das ist nicht für Leute, die nichts aushalten. Fünfter Fakt. Ein Blutmond erscheint, wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne liegt. The blood moon appears when the moon is exactly between Earth and the sun. True or false? And three more seconds, no three seconds. Put your cross, you have my cross. Six questions, true or false? Stars become pumpkin like if they have a close and heavy partner. Sterne become a curves form when they are when they are a schweren, schweren partner. Zum Beispiel ein schwarz Loch, for example, a black hole. Und noch drei Sekunden, three more seconds, put your cross. Like an action, put one cross. Next, seven. In der fernen Zukunft werden fast alle Galaxien nicht mehr sichtbar sein am Nachthimmel, weil sie sich zu so schnell wegbewegen. In the distant future, almost all galaxies won't be visible anymore because they receive too fast. So, you can ask for a little confused. Astronomen sehen verwirrt aus. Aber es ist eine 50% Chance. 50%. Okay, three more seconds. Put your cross. Forgot that. Eight questions. Two or false. In principle, dark energy is able to rip even space time apart. So the very fabric of space itself can be destroyed by dark energy. In principle. Kann dunkle Materie sogar die Raumzeit selbst zerreißen. Also der Raum, der uns umgibt, kann von dunkler Materie zerrissen werden. War oder falsch? Everyone's sad. 
Last question. The amount of space debris around the Earth is roughly 8 million tons. Im Weltall gibt es ca. 8 Millionen Tonnen Weltraum. I give you three more seconds. You're going to come for the last time to get to my And over, and then with that, I introduce you to the second break. You get another roughly five minutes, go to the toilet, or another beer, have a smoke, and then we will resume with the second part of it. So thank you very much. Say fake? No. Fact or the fuck it? No, you say it's in English. But you say fake in German as well. Yeah, it's a bit German. No, I don't. No, sorry. This is for the second speaker. It's on, I think. Turn it off. Turn it off. <laughs> then we can record us like drunk and then we say stupid shit and in 20 years when we run for president. I just put it away. <laughs>
I will uh, put this up. Ah, I'm sorry. This is for Put it on the other side. Uh -huh. Okay. And um, so the big one. This one, the husband goes forward. Backward, and this is the. But this uh, fancy thing. Oh, yeah. This okay. is awesome. <laughs> nice, yeah. yeah. Very nice. Yeah. That's amazing. Okay. okay. So the here is the microphone. I will, we will call you. Artis will call you after we introduce. Uh, okay. We okay. So close with action. Okay. So we are ready. I can also sing sometimes. No? So we are ready to start with our second. Speaker of the night. I hope you're ready for this. It's going to be awesome. Okay. So, our second speaker is Dr. Rainer Beck. Dr. Rainer Beck studies at the University of Bochum and obtained his PhD at the University of Bonn. From 1980 till 2016, he worked as a researcher, uh, as a research fellow at the MPI for radio astronomy in Bonn, analyzing cosmic magnetic fields. As a retiree, he has, an actively, he has actively participated in research still today. And he will speak to us today about the beginning of the universe. Did the Big Bang really happen? Is it true or fiction? The Schweizer Vortrag is from Dr. Rainer Beck. Dr. Rainer Beck had an University of Bochum studio from 1979 and the University of Bonn from the year. From 1980 with 2016 had a research as wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bonn Max Planck Institute for Radio Astronomy, sich vor allem mit kosmischen Magnetfeldern beschäftigt. Bis heute ist er als Rentner in der Forschung aktiv. Heute war er über den Beginn, Beginn des Universums, Universums sprechen. Has, um, has the Urknall really start gefunden? Wo is the grand question? Wahrheit and fiction? You have long ago gewartet. Here is Dr. Uh, Rainer Beck. So, hallo zusammen. Ich vertrete den deutschen Teil des Abends, aber das heißt nicht, dass ihr ihr auch zwischendurch oder am Ende Fragen in Englisch stellen könnt. Ich könnte theoretisch immer zwischen Deutsch und Englisch hin und her springen, aber das wird mir, glaube ich, zu anstrengend. Die Luft wird auch allmählich so dünn, so hier, so dick hier, dass das nicht mehr geht. Nachdem ich den, meinen Vorredner gehört habe, dachte ich mir, ich ändere vielleicht kurzfristig das Thema und rede über Magnetfelder. Das habe ich 40 Jahre lang gemacht, aber jetzt bin ich Rentner, wie die Vorrednerin gesagt hat, da kann man auch mal über Dinge reden, von denen man überhaupt nichts versteht. <lacht> Aber das Thema ist spannend. Es hat mich seit meiner frühesten Kindheit, will ich nicht sagen, Jugend fasziniert. Urknall, gibt es den? Wie kommt man darauf? Und da habe ich gedacht, jetzt wo ich etwas unabhängiger bin und mal über Dinge reden kann, die vielleicht nicht so alle Tage ins Programm kommen, werde ich hier mal eine kurze Zusammenfassung geben über das, was man weiß über den Urknall, was man nicht weiß und was man eigentlich wissen sollte. Also ist der Urknall wirklich Fakt oder ist es Fake oder Fiction? Moderne, äh, modernes Englisch heißt es eben Fake. Ich möchte also mal beginnen mit äh, Hinweisen. Wie kamen die Astronomen auf die Idee, dass es sowas wie ein Urknall geben könnte? Und da gibt es äh, drei wichtige ähm, Größen. Das ist die Rotverschiebung der Galaxien. Das ist die Häufigkeit der Elemente im Weltall. Und die kosmische Hintergrundstrahlung. Das muss ich kurz erläutern, damit äh, ihr alle versteht, wieso die Wissenschaftler überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es so etwas wie ein Urknall gegeben haben könnte. Zunächst mal die Rotverschiebung der Galaxie. Das war eine große Überraschung, als man vor fast 100 Jahren feststellte, dass die Milchstraßensysteme sich nicht alle chaotisch am Himmel bewegen, sondern offensichtlich alle von uns weglaufen. Das kann man dadurch messen, dass man das Spektrum von Galaxien misst und man stellte fest, dass das Spektrum 
äh, rot verschoben ist, dass also bestimmte Spektrallinien sich alle ins Rote verschoben haben. Das war eine große Überraschung und Edwin Hubble, der das entdeckte, war völlig irritiert davon und glaubte seinen eigenen Messungen zunächst mal nicht, weil das konnte ja eigentlich nicht sein. Wir können ja nicht im Zentrum des Universums stehen und alle Galaxien laufen von uns weg. Und er hat das also folgendermaßen gemacht, er hat also einfach verschiedene Galaxien gemessen, naheliegende und weit entfernt und er hat festgestellt, je weiter weg eine Galaxie ist, desto schneller bewegt sie sich von uns weg. Und das ist sogar ein linearer Zusammenhang. Also doppelt so weit, doppelt so schnell. Ganz komische Geschichte. Seltsam, seltsam. Und das kann man weiter fortsetzen, von äh, nahen Galaxien zu fernen Galaxien bis hin zu den Quasaren. Das sind die Objekte mit den Jets, über die Nick vorher gesprochen hat. Und stellt fest, es gibt keine Grenze. Die Geschwindigkeit von uns weg wird immer höher und immer höher. Und der momentane Rekord ist das. Objekte, Quasare, weit entfernte Milchstraßensysteme sich mit 98,5 Prozent der Lichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen. Es scheint also keine Grenze zu geben. Es gibt natürlich eine Grenze, nämlich die Lichtgeschwindigkeit selber. Jenseits davon kann man keine Objekte mehr sehen, weil das Licht einfach noch nicht bei uns angekommen ist. Das nennen wir den kosmischen Horizont. Das Licht hat uns nicht erreicht. Aber ein Objekt, was sich mit 98 Prozent der Lichtgeschwindigkeit von uns fortbewegt, kann sich natürlich nicht wirklich selbst bewegen. Das ist un völlig unmöglich. Es muss also einen anderen Grund dafür bestehen. Und dieser Grund ist, dass nicht die Galaxien sich bewegen, sondern der Raum selber sich bewegt, dass er expandiert. Wir sitzen also offensichtlich im Zentrum des Universums und alles bewegt sich von uns weg. Komische Vorstellung. Also auch daran muss irgendetwas falsch sein. Das hat dann die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein erklärt, hat gesagt, der Raum ist ein, ein vierdimensionales Gebilde, was sich ausdehnt und jeder hat den Eindruck, dass er im Zentrum steht und alles andere sich von uns wegbewegt. Das konnte man also relativ leicht erklären. Also der Raum selber expandiert. Da wird normalerweise immer dieses Ballonmodell benutzt, dass man einen Luftballon aufbläst und die Galaxien da drauf malt. Ballon ist kein gutes Analogon, besser ist der Rosinenkuchen. Rosinenkuchen, der Hefekuchen expandiert im Ofen, aber die Rosinen bleiben alle, haben die gleiche Größe, nur die Abstände zwischen jeweils zwei Rosinen nehmen immer weiter zu. Und damit werden also alle Wellen gestreckt und werden rot verschoben. Das heißt also, diese Verschiebung der, des Lichtes deutet darauf hin, dass das Universum sich ausdehnt. Und die Frage stellt sich natürlich sofort hat diese Ausdehnung einen Anfang. Und Einstein hat also Gleichungen angegeben, die man lösen kann, wenn man das kann, wenn man das schafft. Und hat festgestellt, das Universum kann man beschreiben durch eine Expansion, die irgendwo einen Anfang hatte und verschiedene Profile haben kann. Kann sich sehr schnell expandieren, kann mittlere Geschwindigkeit haben oder kann irgendwann auch wieder zusammenstürzen. Alles das ist möglich. Man muss also nur vom heutigen Zeitpunkt aus messen, wie hat sich das Universum in der Vergangenheit ausgedehnt. Das kann man mit Hilfe von Galaxien messen und kann also feststellen, welche dieser Kurven die richtige ist. Und nach den aktuellen Messungen ist die blaue Kurve die korrekte. Das heißt also, es gab hier eine schnelle Expansion, dann eine etwas langsamere und dann diese blaue Kurve hier. Und die Krümmung des Universums scheint sehr gering zu sein. Das Universum ist also nicht wie hier ein Ballon, mit einer positiven Krümmung, sondern es ist eine glatte Fläche, die praktisch keine Krümmung hat. Soweit, so gut. Die ersten Probleme kamen dann, als man das zweite Hinweis für die, ein frühes Universum, ein heißes Universum feststellte. Man kann nämlich messen, wie sind die Elemente im Universum verteilt und stellt fest, es gibt auffällig viel Helium, und zwar ungefähr 25 Prozent. Und diese 25 Prozent Helium, die können nicht aus dem Innern der Sterne stammen. Dazu gibt es gar nicht genug Sterne, die so viel Helium produziert haben. Das Helium muss aus der Urzeit stammen, aus einer Phase, als das Universum sehr heiß war. Heiß also wirklich mehrere Milliarden Grad heiß war. Im frühen Universum, wenn es das gegeben hat, gab es Kernfusion. Und diese Kernfusion hat also chemische Elemente produziert. Nicht nur Helium, sondern auch Deuterium und Lithium. Man muss also nur die verschiedenen chemischen Elemente messen, wie sie im interstellaren Raum äh, vorhanden sind und kann dann feststellen, ähm, wie hat sich das Universum am Anfang entwickelt, wie viel Materie gab es und wie schnell hat sich das Universum ausgedehnt. 
Hm? Ah ja, okay. Danke. Das kann man also relativ leicht messen und hat dann festgestellt, ähm, man kann also die mittlere Dichte der Materie messen, dass es sehr wenig Materie gibt im Universum. Und nach diesen Ergebnissen sollte das Universum offen sein, eine negative Krümmung haben, was im offensichtlichen Widerspruch steht zu den Messungen, die ich vorhin vorgestellt habe. Also mit der Materie stimmt irgendetwas nicht. Das passt also nicht zusammen. Und die dritte und wohl wichtigste Hinweis für eine frühe Phase des Universums kommt aus der Radioastronomie. Wir sind ja, mein Vorgänger und ich, beide am Max-Planck-Institut für Radioastronomie gekommen. Wir müssen also Werbung machen für die Radioastronomie. Wenn Sie also vorhaben, einen Nobelpreis zu gewinnen, die jungen Leute, dann ist Radioastronomie der richtige Weg, weil die Radioastronomie hat einen Großteil aller Nobelpreise abgeräumt, die es in der Wissenschaftsgeschichte, in der Astronomie zu verteilen gab. Und der erste, den gab es diesen beiden ähm, freundlich schauenden Herren mit diesen etwas seltsamen Antenne im Hintergrund, die entdeckt haben, dass das ganze, der ganze Himmel voll ist mit Radiostrahlung. Wenn wir also Radioaugen hätten, dann wäre es nachts nicht dunkel, sondern hell. Dann brauchten wir also keine Straßenbeleuchtung mehr. Und diese Messung war so fundamental, dass sie für den, dass sie für den Nobelpreis vorgeschlagen wurde und angenommen wurde. Diese Radiostrahlung ist so intensiv, dass man sie mit relativ kleinen Teleskopen messen kann. Besser außerhalb der, Erd der Erde, Erdoberfläche, weil man dann nicht von den irdischen Radiosendern gestört wird. Das wurde also mehrfach gemacht. Und äh, der Satellit Kobe hat dann ist das Team, die den gebaut hat, dann den nächsten Nobelpreis bekommen. Äh, die haben entdeckt, dass diese allgemeine Hintergrundstrahlung unglaublich gleichmäßig verteilt ist. Diese kleinen Flecken hier sind ganz winzige Fluktuationen im Bereich von, von weit unter einem Millionstel. Diese Hintergrundstrahlung ist unglaublich intensiv und unglaublich gleichmäßig. Und die Idee war dann, dass aus all diesen kleinen Flecken hier, das war der Satellit WMAP und der nächste Satellit ist der Satellit Planck, der das noch besser machen konnte, aus all diesen kleinen Flecken sind dann vielleicht mal irgendwann Milchstraßensysteme entstanden. Und diese Strahlung muss aus dieser Frühphase des Universums stammen, als das Universum noch sehr klein und sehr heiß war. Es gibt also sehr viele Photonen, man hat ungefähr 400 Photonen pro Kubikzentimeter in dieser Strahlung und die ist extrem homogen. Und das lässt sich nicht anders als erklären, als dass es früher mal ein Universum gab, was sehr heiß war und sehr dicht beieinander. Und diese Strahlung hat sich bis heute ausgedehnt. Am Anfang war sie im Ultravioletten, heute ist diese Strahlung in den Radiobereich gewandert und lässt sich mit Radioteleskopen sehr leicht messen. Das heißt also, ursprünglich war die Strahlung, hatte eine Temperatur von einigen 10.000 Grad und heute ist die Strahlung bis auf 3 Grad Kelvin oder minus 270 Grad abgesunken. Das ist eine Strahlung, die man nur im Radiobereich messen kann, aber wie gesagt, sehr, sehr intensiv ist. Soweit die Hinweise für ein frühes Universum. Daraus hat man dann die Idee des Big Bang ähm, entwickelt, dass es irgendwann mal eine heiße, junge Phase gab. Big Bang wurde den Deutschen Falsch übersetzt als Urknall. Big heißt einfach nur großer Knall. Die deutsche Übersetzung ist ein Teil des Problems, dass das schon suggeriert, dass das ein Anfang des Universums war. Das war ursprünglich gar nicht so gedacht von den Initiatoren dieser Idee. Und dann fangen, fingen die Probleme an, als man genauer sich überlegte, wieso kann diese Hintergrundstrahlung, die man misst am Himmel, so gleichmäßig sein? Weil diese Hintergrundstrahlung, die man heute misst, die war ursprünglich am Anfang des Universums, stammt aus einem winzig kleinen Bereich. Aber wir messen diese Gleichmäßigkeit überall am Himmel. Das heißt also, dieser Teil stammt aus diesem kleinen Fleck, der nächste Teil aus einem anderen kleinen Fleck. Und trotzdem ist die Strahlung unglaublich gleichförmig. Das heißt, verschiedene ursprüngliche Gebiete im Universum müssen sich perfekt miteinander abgesprochen haben, um die gleichmäßige Hintergrundstrahlung zu erzeugen. Das geht mit einer normalen Expansion des Universums nicht. Man braucht also einen, einen taschenspieler -Trick. Man muss also annehmen, dass das Universum am Anfang, um diese Gleichmäßigkeit zu erreichen, schneller als die Lichtgeschwindigkeit sich ausgedehnt hat. Der Raum kann sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit ausdehnen, ist kein Problem. Aber die, die Rate, die ist schon gewaltig. Und wie ich gerade sagte, das Universum ist nicht gekrümmt. Das ist ein weiteres Problem, das zu erklären. 
Und um das, um diese beiden Fakten zu erklären, braucht man eine, eine Explosion des Universums am Anfang, zu einer Zeit von 10 hoch minus 3, 35 Sekunden nach einem gedachten Anfang und einem Zackfaktor von 10 hoch 50. 10 hoch 50 ist eine gewaltige Zahl. Und man fragt sich, woher kann diese plötzliche Expansion kommen? Und dazu hat man die dunkle Energie erfunden. Braucht also einen Treiber, der das Universum um diesen gewaltigen Faktor vergrößert. Das war also die erste Korrektur an der ursprünglichen Urknall. Man braucht ein Ur, eine dunkle Energie zur äh, gewaltigen Expansion. Damit wird das Universum erheblich vergrößert. Wir haben also keinen Ballon mehr. Das ist unser Bereich, in dem wir leben, in dem wir beobachten können, sondern das Universum muss gigantisch groß sein. 10 noch 50 Mal als so ein einfaches Ballonmodell. Das heißt also, der Bereich, den wir beobachten, überblicken können hier, das ist also der Bereich des kosmischen Horizontes, ist ein winziger kleiner Ausschnitt aus einem gigantischen Universum. Damit kriegt man das Universum auch schön flach aus den ursprünglichen Turbulenzen. Das kann man alles glatt strecken, kriegt man ein völlig glattes Universum. Die Frage ist natürlich, woher kommt diese dunkle Energie? Und dazu gibt es eigentlich keine echte Antwort. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Es gab ein paar Vorstellungen, die haben sich alle als nicht äh, praktikabel erwiesen. Und diese dunkle Energie hat noch eine andere, sehr seltsame Eigenschaft. Sie hat eine, eine abstoßende Gravitation, einen negativen Druck. Und das ist etwas, was völlig der üblichen Physik widerspricht. Also diese dunkle Energie, die kann man prinzipiell nicht sehen, kann man nicht beobachten. Und sie hat also eine physikalische Eigenschaft, die alle dem widerspricht, äh, was wir so kennen. Der bekannte Bonner Astronom Harald Lesch, also wer nicht weiß, dass er hier aus Bonn kommt, den sage ich das hier nochmal, sagt, die dunkle Energie ist eine Provokation für Skeha. Die ist eingeführt worden, um die Modelle zu retten und sie ist bis jetzt nicht bewiesen worden. Es ist nicht klar, ob es diese undunkle Energie wirklich gibt. Aber es gibt noch andere Probleme. Wenn wir jetzt mal äh, glauben, dass es so etwas wie ein Anfang des Universums gab, gibt es ein Riesenproblem. Wenn es einen Urknall gab, wo das Universum alles, alles an einem Punkt zusammen äh, konzentriert war, dann haben wir einen unmittelbaren Widerspruch zur Quantentheorie. Auch Raum und Zeit müssen gequantelt sein. Und ein solches Quantum in Raum und Zeit kann nur eine begrenzte Menge von Energie aufnehmen. Es kann also kein Urknall eine Singularität gegeben haben. Das ist physikalisch völlig unmöglich weil nämlich die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zusammenarbeiten muss, die können nicht gegeneinander arbeiten. Also vergessen Sie den Urknall, den Urknall hat es nicht gegeben. Das ist also völlig klar, es ist physikalisch unmöglich. Aber was gab es stattdessen? Das komme ich dann später. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Und was dieses, dieses Modell von der Entwicklung des Universums schwierig macht, das ist, wir haben zu wenig Materie. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das, was man aus der Kernfusion des frühen Universums ableiten kann, ist relativ wenig Materie. Und was man am Universum so sehen kann, das sind solche Blasenstrukturen von Milchstraßensystemen. Und die, die Zwischenräume dazwischen scheinen leer zu sein. Aber äh, am Anfang war das Universum ja extrem homogen. Wieso ist das Universum heute nicht mehr homogen? Das ist also ein Widerspruch. Wir sehen offensichtlich einen großen Teil der Materie nicht. Und es, man braucht eine große Menge von Dunkler Materie, die wir nicht beobachten können. Dunkle Materie ist also der zweite große Korrekturfaktor an diesem Modell vom Urknall. Es muss also eine Materie geben, die wir nicht über die normalen Methoden messen können, die also, wie die Physiker sagen, nicht baryonisch ist. Könnte baryonisch sein, aber diese Ideen, dass es so, sorry, dass es also verloschene Sterne sein könnten, kalter Staub, Felsbrocken, das hat man alles ausschließen können. Diese Materie muss exotisch sein, nicht baryonisch. Irgendwelche Elementarteilchen, die es theoretisch geben könnte, die man versucht zu finden. Und alle die vielen Laborexperimente, die laufen, haben bis jetzt noch keinen Erfolg geführt. Wir haben also keine Ahnung, was diese dunkle Materie sein könnte. Und der Verdacht drängt sich auf. Vielleicht gibt es die dunkle Materie ja gar nicht. Es ist eine Korrektur an dem Modell. Und möglicherweise ist es wie bei der dunklen Energie auch nur ein Konstrukt der Modelle. Ob es die wirklich gibt, wissen wir nicht. Gut, wenn eins der Laborexperimente erfolgreich ist in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dann nehme ich diese Meinung wieder zurück. Im Moment würde ich sagen, es spricht eigentlich nichts dafür, dass es dunkle Materie gibt. 
Man kann es auch anders lösen, man kann das Gravitationsgesetz modifizieren, aber dazu habe ich jetzt keine Zeit mehr, darüber, darauf einzugehen. Also zusammengefasst, es gibt ein sogenanntes Standardmodell. Man braucht am Anfang eine gewaltige Explosion des Universums. Dann muss man die chemischen Elemente erzeugen. Dann muss man die allgemeine Hintergrundstrahlung im Radiobereich erzeugen. Und viel, viel später, nach ein paar Millionen Jahren, entstehen dann Sterne und Galaxien und dann sozusagen der normale Teil des Universums, den wir heute sehen. Das heißt also, das ist das sogenannte Standardmodell. Ein Standardmodell deswegen, weil es so die Beobachtungsfakten so einigermaßen gut erklären kann. Aber man braucht hier die dunkle Energie in diesem Stadium und später braucht man die dunkle Materie, um das Universum, wie wir es heute beobachten können, zu erklären. Aber die Konsequenz daraus ist, dass wir nur ungefähr ein halbes Prozent des Energieinhalts des Universums wirklich beobachten. 69 Prozent sind dunkle Energie, 26 Prozent sind dunkle Materie. Der Rest ist also nicht leuchtende baryonische Materie und wir sehen davon nur etwa ein halbes Prozent. Jetzt kann man als Astronom natürlich sagen, wenn wir nur in der Lage sind, ein halbes Prozent des Universums zu beobachten, dann sollten wir eigentlich unseren Beruf an den Nagel hängen und was anderes machen. Wie kann man aus 0,5 Prozent des Universums ein Bild über das ganze Universum machen? Also eigentlich ist das eine frustrierende Vorstellung und meine, meine bevorzugte Idee ist, dass diese beiden Elemente, dass es die vielleicht gar nicht gibt, dass wir nach Alternativen suchen müssten, um vielleicht das Leben des Astronomen wieder etwas erträglicher zu machen. Man kann natürlich jetzt sich darüber lustig machen über die Theorien und sagen, gut, wenn man dunkle Materie, dunkle Energie hat und auch noch unsichtbare Extradimensionen, unsichtbare Blasenuniversen, dann vielleicht auch eine unsichtbare Gleichung. Das ist also ein, ein Cartoon zu zeigen, wie, auf welchem, auf welchem dünnen Boden sich die äh, Theorien hier äh, bewegen. Es gibt durchaus Kritiker an dem Standardmodell. Einer ist Professor am Agelander-Institut. Professor Fahr, der also schon in der zweiten Auflage und bei Springer, das ist also ein seriöser Verlag, ist also niemand, der, der ein, ein Esoteriker ist oder ein, jemand, der wirklich von der Physik eine Menge versteht, der ein Buch geschrieben hat darüber, ich habe es auch mitgebracht, können Sie sich gerne nachher ansehen, darüber, was an diesen ganzen Urknallmodellen zu kritisieren ist. Ich kann es also sehr empfehlen. Und dann gibt es in München noch einen Physiklehrer, der noch etwas radikaler sagt, das Ganze ist völliger Blödsinn. Das ist also ein interessantes Buch, es ist sehr provokativ und er hat auch eine physikalische Ausbildung, also es ist also niemand, der von der Sache nichts versteht, der also sagt, Urknall ist Durchknall, das Ganze ist also wirklich... Aber das ist eben leider, leider nur ein kleiner Teil der Wissenschaftler und hier jemand also die Big Bang Theorie anzweifelt. Es gibt am Agalander institut noch jemand, der Probleme damit hat, nicht nur Herr Fahr, es gibt also viele Leute, aber da sollte man möglichst öffentlich nicht sagen. Wenn man also sagt, man glaubt nicht an die Big Bang Theorie, dann hat man in der wissenschaftlichen äh, Community Probleme. Nicht nur Probleme anerkannt zu werden, sondern auch Probleme an Forschungsmittel zu kommen. Die vom Agelander Institut hier sitzen, die wissen genau, äh, wovon ich spreche. Aber es gibt Alternativen. Es gibt also als, äh, mögliche, zwei Möglichkeiten, es gibt da nicht drei, die dritte zeige ich jetzt ganz am Schluss. Es gibt eine Möglichkeit, den Urknall zu vermeiden und aus dem Urknall einen Urprall zu machen. Das ist interessant, weil diese Idee stammt auch aus Bonn und zwar vom Professor Priester, der seit langem verstorben ist, der vor ungefähr 50 Jahren am Agelander institut als Professor für Physik sich überlegt hat, wie könnte man das Urknallmodell revidieren. Und er hat diese Idee des Urpralls oder Big Bounce erfunden. Das wurde damals belächelt. Ich weiß noch genau, als ich Student war, war Professor Priester so etwas belächelt, auch in der allgemeinen wissenschaftlichen Community, als jemand, der so ein paar Spinnerideen hatte. Aber ich denke, seine Ideen werden wieder aufgegriffen und werden also noch wichtig sein. Und das andere Idee ist das Multiversum. Die dritte Idee, wie gesagt, das ist dann... Am Schluss noch eine ganz andere Idee. Also der Urknall bedeutet, dass es keinen Urknall gab, sondern das Universum kollabierte dann durch die Quanteneffekte der Quantengravitation in einem minimalen Volumen äh, zusammenging. Das ist ähnlich wie bei einer Supernova-Explosion, die eigentlich 
keine Explosion ist, sondern eine Implosion und die Supernova an dem harten Kern, nämlich den später entstandenen Neutronenstern, abprallt und dann den Stern auseinanderreißt. So ähnlich ist das hier auch. Es prallt ab an dem kleinen Quantengravitationskern und fliegt dann wieder auseinander. Und diese ganze Energie des Zusammenstoßes, das ist die Energie, die das Universum auch wieder auseinander treibt. Man braucht also keine dunkle Energie, weil diese Energie steckt in dem Universum bereits drin. Das ist also eine der interessanten Ideen und dann kann man weiterentwickeln, dass man viele von diesen Urprellen hat, dass das ganze Universum also ein zyklisches Universum ist, dass also eine Phase in die nächste übrig geht und dass wir also eine unendliche Reihe von verschiedenen Phasen des Universums haben können. Damit ist also die Frage nach dem Anfang des Universums nicht zu beantworten, weil wir niemals Informationen aus der früheren Phase des Universums bekommen können. Die andere Möglichkeit, die noch viel interessanter ist, dass Uni das Universum ist gar nicht das Einzige, sondern es gibt viele Universen. Das, die Welt ist also bunt, ist also so, wie es viele Leute gar nicht gerne haben. Es ist nicht nur so, dass wir mit der Erde nicht im Zentrum des Sonnensystems stehen. Die Milchstraße ist nicht im Zentrum des Universums. Und noch schlimmer, unser Universum ist auch nicht das Zentrum des Universums. Es gibt nämlich viele andere, in denen vielleicht die Naturgesetze völlig anders sind. Und in dem alles völlig anders aussieht und in einigen wenigen dieser Universen sind die Naturgesetze gerade so, dass es so etwas wie Leben hervorbringen kann. Und da sitzen wir natürlich gerade, woanders könnte man ja nicht sitzen. Und dafür braucht man mindestens, damit man die ganzen Naturgesetze mal genügend oft durchnudelt, damit es irgendwann mal klappt, also mal genug würfelt, um dann irgendwo ein richtiges Universum zu produzieren, braucht man mindestens 10 oder 15 verschiedene Universen. Das ist auch keine schöne Vorstellung, aber eine Vorstellung, die mit der Physik sehr viel besser in Übereinstimmung, Übereinstimmung zu bringen ist, als diese komische Urknallvorstellung. 10 oder 15 verschiedene bunte Universen. Also als Zusammenfassung, das Standardmodell kann die Beobachtungsfakten erklären, aber es gibt einige Ungereimtheiten. Die Urknall-Singularität ist physikalischer Unfug. Man sollte also das Wort Urknall aus dem deutschen Sprachgebrauch entfernen. Man sollte das durch großen Knall oder eben Urprall äh, ersetzen. Big Bang, okay, das mag noch immer gehen. Die dunkle Energie widerspricht allen physikalischen Erfahrungen. Die Existenz der dunklen Materie ist unklar und das Modell des Urknalls ist zu einer Glaubenssache für Wissenschaftler geworden. Alternativmodelle sind bis jetzt wenig entwickelt und das liegt unter anderem auch daran, dass zu wenig finanziell gefördert wird, dass die, fast die gesamten Forschungsgelder in der Kosmologie in die Bestätigung der klassischen Modelle gehen. Wir brauchen also dringend Alternativen. Und meine persönliche Alternative ist, das ganze Universum ist eine gigantische Computersimulation. Wir leben also in einer Matrix. Und jeder, der eine Computersimulation macht, nicht nur am IFA, sondern auch im Max-Planck-Institut, weiß, da können sich Fehler einschleichen. Da können also Probleme auftreten. Und wenn Probleme auftreten, dann muss man schnell irgendwo einen Korrekturterm einbringen. Also die dunkle Energie und die dunkle Materie zeigen nur, dass die Programmierer des Universums irgendwo was übersehen haben und merken im Laufe der Entwicklung des Universums, funktioniert was nicht, dann müssen wir schnell einen neuen Term einführen. Das ist klassisches Handwerkszeug von allen Leuten, die Numerik machen. Und es gibt irgendwo auch schwere Fehler und die merkt man dann daran, dass irgendwo die Physik beim Urknall nicht mehr zusammenpasst. Und das ist vielleicht keine schöne Vorstellung, aber es würde zumindest das Universum etwas menschlicher machen. Da gibt es Leute, die haben versucht, ein vernünftiges Universum zu produzieren. Ist ihnen weitgehend gelungen. Wir sind hier alle fröhlich zusammen und können unser Leben genießen. Aber irgendwo gibt es dann noch ein paar Schwierigkeiten, die man im Laufe der Zeit noch ausbilden muss. Dankeschön. Ich 
Ja, also wenn man das, sagen wir mal so, betrachtet würde, wie die Jahreszeiten auf dem Planeten Erde, dann käme man nach Frühling, Sommer, Herbst, Winter, wie der Frühling sozusagen, aber wir sind vielleicht im Sommer und können nur den Anfang des Sommers, Ende des Sommers sehen und betrachten mit Anfang des Sommers in einigen Fällen als Urknall. Aber könnte es sich auch wieder in sich... Das, das, ist, das ist denkbar. Also die Frage, ob das ein in sich geschlossener Zyklus ist oder ob das ein Zyklus ist in dem Sinne, dass es ein Fortschreiten ist von einem Zustand zum nächsten, von einem Zyklus zum nächsten. Aber dass es in sich geschlossen ist, das ist durchaus eine interessante Idee, eine interessante Vorstellung. Ja, danke. Und noch Fragen? Wenn die Leute, die alternative Kosmologien erforschen, so unterdrückt sind, wie du sagst, wie kommt es dann, dass die Bonner Uni in den letzten zehn Jahren wesentlich mehr Pressemitteilungen über die Arbeit eines dieser Urknall Kritiker aus der von der vom Ali äh, verbreitet hat, als über die andere Arbeitsgruppe, die wesentlich auf dem Boden der normalen astronomischen Tatsachen arbeitet? Das finde ich doch schon sehr verdächtig. Ich glaube eher, dass das sogar sexy ist, wenn man alternative Kosmologien verfolgt, dass einen das in der Wissenschaft ganz schön weiterbringen kann. Ich glaube, der Grund ist. Ich ein Anhänger der Standardmodells. Ich glaube, der Grund ist, dass tatsächlich in, am Argelander-Institut es eine gewisse Geschichte gibt, sich mit diesen Alternativen zu beschäftigen, angefangen von Professor Priester bis zu Professor Fahr. Das heißt, dass da natürlich eine gewisse Offenheit auch dafür ist, für solche alternativen Ideen. Und deswegen gerade Bonn eines der Zentren ist der, der Ideen, der Entwicklung von alternativen Ideen. Aber ich weiß auch von den Kollegen, dass dafür Forschungsgelder zu bekommen ist, ist sehr, sehr schwierig. Ich habe nur eine Frage zu dieser Inflationsphase. Ja. Ich habe das, glaube ich, vorhin richtig gesehen. War das, die Ausdehnung war nachher so bei einem Zentimeter nach, der, nach Ende dieser Inflationsphase. Ja, das ist richtig. Das Vorher war es, war es 10 noch minus 50 Zentimeter bis auf 1 Zentimeter. Das reicht ja. also. Ja, das reicht nach den Modellen, dass das, dass das Universum dann nachher glatt ist. Also, Questions in English or also? Yeah, we'll do questions in English too. Possible? Yeah. Sure, absolutely. Yeah. More questions? <laughs> so, we have some questions from our Instagram followers. Mm -hmm. uh, so, before the Big Bang, was the universe in? Was one of the questions. Uh, the universe became empty just before the uh, before the crash, before the, the the big bounce, because then all the matter just just disappeared again into the dark energy, which then became the only energy of the universe before the big bounce. And there was a big bounce, and then the dark energy expanded the universe, and then a very small part of the dark energy also. Uh, What's crystallization crystallized into into normal matter again? So this is a reverse process. Mm -hmm. So the, the universe before the Big Bang uh, was originally not empty, but became empty. That means it had only dark energy, which which is not visible. It's, it's not the normal matter, and then then formed uh, matter again in the in the later phase. So before the Big Bang, there was dark energy. Before immediately before the big big bang, there was dark energy, and after was big uh, was, was dark energy, and then everything started again. Uh, okay. So, uh, ah, there's one. Sure. Um, <laughs> we have heard from the colleagues about Zwarte Löcher and um, a big dichter, and. Uh, Dementsprechend gehen die ja nicht mehr aus und sind an, an, was hat denn das Glück, das Universum am Anfang dazu geboten, sich überhaupt aufzudichten. Das ist ja recht große ja. Dichtigkeit. Das ist äh, eben genau das Problem mit der dunklen Energie. Man braucht also eine, eine, eine Gravitation, die abstoßend ist. Man braucht also einen negativen Druck und das ist eben die, äh, postuliert die Eigenschaft der dunklen Energie. Und das ist eines der großen Rätsel, äh, wie das zustande kommen kann. Mit diesem Zyklischen Universum, was ich vorgestellt habe, umgeht man das Problem, weil diese Energie schon vorher vorhanden war. Die wird dann konzentriert in einem minimalen Volumen und reflektiert sozusagen wieder zurück und, und führt dann zu der Ausdehnung. Das heißt, die Energie war bereits vorher vorhanden und ist dann nachher noch vorhanden. Weil bis jetzt habe ich immer so gelesen, dass die sich jetzt erst auslöst. 
Das äh, ist am Anfang ist es sehr stark gewesen und dann ist eine, eine, eine Phase aufgetreten, in der das Universum langsam expandierte und heute führt die allgemeine äh, Ausdehnung des Universums und die äh, Abnahme der, der Gravitation zwischen den einzelnen Milchstraßensystemen dafür, dass wir jetzt wieder die dunkle Energie, die jetzt schon stark verdichtet ist, dass die äh, überwiegt und das Universum beschleunigt wieder aus der. Das ist ein Wechselspiel zwischen der dunklen Energie und der normalen Materie. Zurzeit ist die Energiedichte der dunklen Materie etwa genauso groß wie die der normalen Materie, weil die durch diese extreme Expansion so verdünnt worden ist. Und jetzt überwiegt so seit ein paar Milliarden Jahren die Energiedichte der dunklen Energie. Das heißt also, das führt dazu, dass, dass, die, dass das Universum beschleunigt ausgedehnt, also sich ausdehnt. Okay. Uh, we will do one last one in English. So, yeah. is it a fact or fiction? I would say, I would say uh, neither nor. If there are some very interesting facts, so I think that, that there has been a, um, a a phase where the universe was 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 very small and hot. That is more or less um, sure. Uh, and I think uh, the the microwave background is a is the strongest from radio astronomy. It's the strongest evidence that this phase existed because there's no other way to produce the cosmic microwave background. People have tried hard. Uh, also alternative people like Professor Farr, he also had the idea maybe we could produce it in, an, in another way. But in the second edition of his book, he admits that uh, the, the cosmic uh, microwave background is a strong uh, hint for, for this early hot universe, <clears throat> but the rest of it is interpretation. So the, the Big Bang existed. Urknall, so the original bank in German most probably did not exist, uh, and all the rest is, is, is just speculation and is, is, is theory as models. Okay, great. Well, thank you very much. For that and Yes. Uh, this and this. Just need the second microphone. Keiner von euch kann es länger aushalten, nicht zu erfahren, was war wahr, was war falsch. Nobody can wait another second to know what was wrong and what was correct. And I will say now that I, I, I looked to part of, of, of what you handed in. Thank you for participating. Ich habe ein paar der Sachen gesehen, die ihr abgegeben habt. Danke fürs Mitmachen und es gibt niemanden, der mehr als acht Punkte hat. Nobody got more than eight points. Oh. Oh. That includes the astronomer. That includes the astronomer. <lacht> also, es war hart, es war tough. I hope it was fun. And now, let's go to the solutions. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und jetzt schauen wir mal, wie es nun wirklich war. Und danach gibt es die Gewinner. And then we follow with the winners. So, first question. True or false? The grinning skull asteroid will pass the Earth on November 11. Der grinsende Totenkopf wird am 11. November an der Erde vorbeifliegen. Das ist uh, von einem Künstler. This is an artist's impression of what Ari Sibo found a couple of years ago. And this is the actual telescope image from Ari Sibo. And this is the interpreted image. So, das haben wir tatsächlich mit dem Ari Sibo Teleskop in Puerto Rico gemessen. Und das hat sich der Künstler dazu ausgedacht. Der ähm, grinsende Totenkopf 
äh, ist ein toter Komet und wird am 11. November an der Erde vorbeifliegen. It's a dead comet and it will pass the Earth on the 11th. You can clap, it's fine. It's not for me, it's for you. It's for you. You did right, you can clap. Okay, second. NASA hat einen Planeten entdeckt, auf dem es geschmolzen ist, da es bei 7000 Kilometern pro Stunde ringt. Auf der Erde haben wir so Windgeschwindigkeiten, ich habe Google gefragt, bis zu 400 Kilometer pro Stunde. NASA found the planet where it rains molten glass at refreshing 7000 kilometers per hour winds on Earth, we may find like up to 400 kilometers per hour. I asked Google, and then it's true. And this, it's again just an artist's impression, but this planet actually exists. Das ist eine. Das ist wieder nur von einem Künstler, aber die äh, blaue Atmosphäre, dass dieser Planet blau ist, das wurde gemessen. Der Planet ist sehr, sehr nah an seiner eigenen Sonne, an seinem eigenen Stern, was seine Atmosphäre auf 1000 Grad Celsius erhebt. Und dadurch kommen diese extremen Bedingungen zustande. So, this planet is really, really, really close to its host star. And it has an atmosphere temperature of 1000 degrees. And this makes this extreme condition. And uh, that the color of this planet is blue it has actually been confirmed by observations. Third question, true or false? The diameter of Jupiter's great red spot is roughly as large as the Earth's diameter. The Durchmesser von Jupiter's großen roten Fleck is etwa so groß wie die Erde. Ist, wenn sich ein Planet einmal um sich selber dreht. The longest Monday in the solar system is 233 Earth days. A day is when a planet rotates one time around itself. And this is also true. It's our favorite morning and evening star, it's the Venus. Die Venus dreht sich in 243 Tagen einmal um sich selbst. Das ist 20 Tage länger als ein Venusjahr, also so lange wie die Venus braucht, um sich einmal um die Sonne zu bewegen. So actually, a Venus day is longer than a Venus year by 20 days, because the Venus just takes 220 days around the sun. So imagine we would live there, would be kind of uncomfortable, seven, several hundred degrees, the atmosphere, and long Mondays, also long weekends. You decide. <laughs> Five. A black moon occurs when the moon is exactly between the Earth and the sun. So a lunar eclipse is the black moon. I hope you remember from a couple of months ago we had this in sky. A blue moon erscheint, when the moon genau zwischen Erde und Sonne liegt. Also eine Mondfinsternis, wie wir sie vor einigen Monaten hier auch in Deutschland sehen konnten. Dann wird der Mond rot. The moon becomes red and then Blood moon or a blood moon. And actually, what I wrote is the moon. Wait, I have this. The moon is exactly between sun and earth. There will be this scenario. So the shadow of the moon hits the earth. Here in the first scenario, 
ist der Mond genau zwischen Erde und Sonne. Das heißt, der Schatten vom Mond trifft die Erde. Das ist nicht, wenn eine Mondfinsternis zu sehen ist, sondern eine Sonnenfinsternis. This is what happens at the solar eclipse. So actually, it's the second scenario down here, where the Earth is exactly between Moon and Sun, and then the shadow of the Earth reaches the Moon. Also nur, wenn die Sonne in einer Linie ist mit der Erde und dann erst den Mond, dann trifft der Schatten von der Erde auf den Mond und wir sehen eine Mondfinsternis. So, false. Yeah. Next question. The pumpkin question. Oh, no. <laughs> Sterne bekommen eine Kürzform, wenn sie einen nahen, schweren Partner haben. Zum Beispiel einen schwarzen Ort, einen Neutronenstern. Das become become pumpkin like if they have a close and happy partner, like a neutron star, like a black hole. So in principle, I think it could happen, but these stars are squashed because they are rapidly spinning. Also im Prinzip gibt es bestimmt Szenarien, wo das auch mal zutrifft, aber Sterne, die so zerquetscht aussehen, die drehen sich unfassbar schnell um sich selbst. Also auch dieser Fakt. False. <lacht> You can't fool nature. <laughs> das hat die Natur so gemacht. Ist nicht meine Schuld. Seven. In ferner Zukunft werden fast alle Galaxien nicht mehr sichtbar sein, weil sie sich zu schnell wegbewegen. Das wurde tatsächlich bei dem letzten Vortrag auch ein bisschen angeschnitten. Alle Galaxien bewegen sich von uns weg. The next fact is, in the distant future, almost all galaxies won't be visible anymore because they recede too fast. That was mentioned in the last talk, that all, all the galaxies recede from us. And this, this, this picture, what you can see here, is the Hubble Deep Field. And it, it pointed at the region of the sky where there are no no obstructions, and we can see really deep in the universe, and every single light dot here is uh, a galaxy. Also was ihr hier seht, ist das Hubble Ultra Deep Field, und um, das wurde aufgenommen an einem ziemlich leeren Punkt am Himmel, und man konnte ziemlich weit gucken, und jeder einzelne Lichtpunkt in diesem Bild ist tatsächlich eine eigene Galaxie. And yes, it's true, they will recede so fast, that the light cannot reach us anymore. Die werden sich in der Zukunft so schnell von uns wegbewegen, dass uns das Licht nicht mehr, mehr erreichen kann. Weil Licht kann sich nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und das ist dann nicht mehr schnell genug. A question. In principle, dark energy is able to rip space time apart. Somebody told me that I said dark matter. I'm sorry. I hope you read it, that I meant dark energy. So... Overall, correct questions would be then nine, I don't know, instead of ten. But anyways, you got eight. You got nine. <lacht> Im Prinzip kann die dunkle Energie die Raumzeit zerreißen. Und mir wurde gerade gesagt, dass ich aus Versehen dunkle Materie gesagt habe. Aber es stand ja auf der Folie, dass ich dunkle Energie gemeint habe. Tut mir leid. Wenn ihr das deswegen falsch gemacht habt, dann sei euch verziehen. Aber dann hättet ihr immer noch neun richtige Arten. Und tatsächlich, das Szenario nennt man den Big Rip. Wenn die dunkle Energie komplett übernimmt und die, die Ausdehnung exponentiell schnell geht, dann können keine Galaxien mehr zusammenhalten, dann können keine Atome mehr zusammenhalten, dann kann nicht mal mehr der Raum selbst zusammenhalten. So, in the Big Rip Szenario, all the, all, the, all the galaxies, all the stars, all the atoms will, will be accelerated so fast that they cannot hold on to each other. Galaxies will rip apart, stars will rip apart, atoms will rip apart, space and itself will rip apart in this exponential acceleration of the universe. It's a possible scenario, and it has not been excluded yet, but it's not the most likely scenario. Es ist ein mögliches Szenario, was noch nicht ausgeschlossen wurde durch Beobachtung, aber es ist nicht das wahrscheinlichste aller Szenarien, aber im Prinzip 
In principle, it's possible. Vorletzte Frage, second to last question. Wasser ist in etwa eine Million Billion Mal dichter als das mittlere Universum. Also der gesamte Stuff im Universum teilt durch sein Volumen. Water is roughly a million trillion times more dense than the average universe. All the stuff in the universe divided by its volume. It's a lot. Million, trillion, lots of zeros. But it's not enough. It's a million, trillion, trillion. So we <laughs> It's 30 zeros. And what I wrote here is only 18 zeros. Also tatsächlich sind es eine Million, Billion, Billion mal mehr. 30 Nullen und das sind nur 18. Also wir sind eine krasse Überdicht. Jeder von uns. We are large over density. All of you. We are special. <lacht> 18, yeah, we need 30. It's 18, we need 30. Okay, so average density of water is one gram per cubic centimeter, right? And the average density... Okay, let, let's discuss this afterwards. But I, ch I check Google. <laughs> And the last question. Im Weltall gibt es circa 8 Millionen Tonnen Weltraumschrott. And the amount of space debris around Earth is roughly 8 million tons. To, to get some reference, I googled how, how much the average German citizen produces uh, as, as waste in a year, and I found it's half a ton per year per citizen. That you have a reference. Also so als, als Referenz, damit man die Zahl irgendwie sich in ein Bild setzen kann, der typische Deutsche produziert pro Jahr eine halbe Tonne Müll. Und die Behauptung ist jetzt, dass von so 8 Millionen Tonnen Schrott im Weltall, also keine funktionierenden Satelliten, nicht die ISS. So, uh, what, what, I, what the fact here is that there are 8 million tons of, of, of waste, not nothing, no, no working satellites. And this is a bit too much. It's just 8,000 tons, so factor of 1,000 less than, but these things are fast, way faster than a bullet. Der Müll im Weltall ist verdammt schnell, viel schneller als eine Gewehrkugel. Und schon ein mini kleines Teil kann verheerend wirken auf funktionierende Satelliten. So, like a very tiny bit of this waste can destroy a whole working satellite, adding to the waste. And I found this short animation here showing how much more waste we got in space from the 1960s onwards. This, das, Video zeigt, das Video von der NASA zeigt, wie viel mehr Müll wir seit den 1960er Jahren haben. Jedes Teil hier ist ein Stück Müll. Every piece, small waste. So it's a real problem. And NASA, ISA, they try to tackle that. In den letzten Jahren ist das ein richtiges Problem geworden. Quasi der Platz und die Erde ist voll. Und es gibt erste Initiativen, den Müll zu entfernen. What you actually see in the screen is, is GPS and, and all this stuff. So it's a lot. It's 8,000 tons, but it's still a lot. I'm done. <laughs> Winter number one. No. Do you, no? 
Number two, number three. Why? <laughs> Come on. Oh. Okay. Me and we know number three. I uh, it's Patrick. Good. Good. Oh. <laughs> yeah, come up in the stage and play your prize. Uh, mapping the universe and Lila Link uh, 
and big growth is the event. That next event is um, 27. November. We are having shown zwei großartige Vortrag for euch vorbereitet. Uh, the next and fourth track given in, given then uh, Dr. Florian Pokal over mapping the universe on Lila Linker over three close in the world. Okay, right. Well, yeah. yeah. <laughs> so <Sorry. laughs> <laughs> <laughs> Thank you. That was just nice. Thanks for being here. Thank you. 